నిజామాబాద్ జిల్లా మండల మండలం నెహ్రూ నగర్ కాలనీని నూతన గ్రామ పంచాయతీగా ఏర్పాటు చేసినందుకు కాలనీ వాసులు హర్షం వ్యక్తం చేశారు శ్రీరామ్ నగర్ అతి చెరువుల గల నెహ్రూ నగర్ కాలనీ దూద్ గ్రామ గ్రామ పంచాయతీ ఆధీనంలో ఉండేది ప్రస్తుతం నూతనంగా నెహ్రూ నగర్ కాలనీ ప్రత్యేక గ్రామ పంచాయతీగా ఏర్పాటు చేసినందుకు ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ కి అలాగే స్థానిక ఎమ్మెల్యే ప్రశాంత్ రెడ్డికి కాలనీ వాసులు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు రానున్న పంచాయతీ ఎన్నికల్లో సర్పంచ్ వార్డు సభ్యులను ఏకగ్రీవంగా ఎన్నుకుంటామని కాలనీ ఎంతో అభివృద్ధి చెందుతుందని కాలనీ వాసులు ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు మన పల్లెటూరులో దేశ అభివృద్ధికి పట్టుకుమ్మలని భావించి మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి మొదటి తెలంగాణ మొదటి ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ గారు కండాలను మన ఐదు వందల జనాభా ఉన్న గ్రామాలను నూతన గ్రామ పంచాయతీ ఏర్పాటు చేశారు అందులో భాగంగా మెండోరా మండలం నెహ్రూ నగర్ని నూతన గ్రామ పంచాయతీ ప్రకటించడం ప్రకటించినందుకు కేసీఆర్ గారికి మొదట మా ఎమ్మెల్యే గారికి ఇద్దరికి మా తరఫున మా కాలనీ వాసుల తరఫున కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాము ఇప్పుడు మా గ్రామ పంచాయతీ మా సర్పంచ్ ఎన్నుకొని మేము అభివృద్ధి చెందుతామని ఆశిస్తున్నాము మన మాకు నూతన గ్రామ పంచాయతీ ఏర్పడినందుకు మా కేసీఆర్ గారికి ఎమ్మెల్యే గారికి ధన్యవాదాలు మరియు ఇప్పుడు జరిగే ఎలక్షన్లలో గ్రామ పంచాయతీ ఎలక్షన్లలో రాబోయే ఎలక్షన్లలో మా వార్డ్ మెంబర్లు కానీ సర్పంచ్ కానీ ఏకగ్రీవంగా ఎన్నుకొని ఏదైతే ప్రభుత్వం ప్రకటించిందో ఆ ఫండ్తో మా ఇంకా అభివృద్ధి చేసుకుంటాం మా ఎమ్మెల్యే గారి తోడ్పాటుతో మా టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం కేసీఆర్ గారి తోడ్పాటుతో మా గ్రామాన్ని ఇంకా అభివృద్ధి చేసుకుంటామని ఆశిస్తూ వస్తున్నాను జై తెలంగాణ చెప్పాలా ఇప్పుడు మా నెహ్రూ కాలనీకి మరి ఎమ్మెల్సా వచ్చిండు చూసిండు మాకు కొత్త గ్రామ సంఘం మాది మాకు ఏర్పాటు చేసిండు మాకు ఎంతో సంతోషం చేసిండ్రు మరి ఇంతవరకు దాకా మాకు ఎవరు కూడా చేయలేదు ఎవరు చేయలేకుండా పోయిండ్రు ఇప్పుడు మరి ఆయన వచ్చి మాకు ఒక కొత్తగా మాకు గ్రామ సంఘం చేసి మమ్మల్ని అందరినీ చూసిండు మాకు చెసు రోడ్లు అవి ఇవి చేపిస్తున్నాడు మరి ఆయనకు మేము కృతకానికలు చెప్తున్నాం మరి ఎమ్మెల్యే గారు ఆయన కేసీఆర్ కూడా కృతకానికలు చెప్తున్నాం మా తెలంగాణ తెలంగాణ తరఫు నుంచి కేసీఆర్కు వందనాలు సర్వత్రిక ఎన్నికలు సమీపిస్తున్న తరుణంలో ప్రజల ముప్పు కోసం సంక్షేమ కార్యక్రమాలు పేరుతో డ్రామాలు చేయడం తప్ప తెలుగుదేశం ప్రభుత్వానికి చిత్తశుద్ధి లేదని వైసీపీ మైలవరం నియోజకవర్గ సమన్వయకర్త వసంత కృష్ణప్రసాద్ ఆరోపించారు స్థానిక పార్టీ కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ పొత్తుల పేరుతో స్వలాభం కోసం యూటర్న్ రాజకీయాలు చేస్తూ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ప్రజా సంక్షేమాన్ని తుంగలో తొక్కి ఎన్నికలు సమీపిస్తున్న తరుణంలో అసత్య ప్రచారాలు చేస్తూ ప్రజలను మభ్యపెడుతున్నారని ఆయన తెలిపారు తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం చంద్రబాబు నాయుడు గారు వందలాది హామీలు ఇచ్చి ఎన్నికలు అయిపోయిన తర్వాత వీటి పట్ల ఇది లేకుండా చేప ఒక కొత్త అంశాన్ని వారు తెర ముందు తీసుకొస్తూ పలు విషయాలు చెప్తా ఉన్నారు వాటిలో ఏంటంటే ప్రత్యేక హోదా అసలు రాష్ట్రం విభజన కావడానికి ముందే విభజన అవటానికే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ప్రధాన కారకులు ఎందుకంటే ఆ రోజు టీఆర్ఎస్ ట్రాక్ లో పడి వారు లెటర్ పెట్టే ఇక దాని నుంచి అసలు అందరి వైఖరిని చెప్పాలి అని అడిగిన కాంగ్రెస్ పార్టీ వాడు వైఖరి చెప్పకముందే చంద్రబాబు నాయుడు గారు వైఖరి చెప్పి వాళ్ళకి అవకాశం ఇచ్చారు ఏది కేంద్ర ప్రభుత్వానికి రాష్ట్రాన్ని విభజించడానికి ఇదే ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ రాష్ట్రంలో సీనియర్ నాయకులు కూడా ఆ రోజు విభజన జరిగే సందర్భంలో ఏ రకమైనటువంటి బాధ్యత తీసుకున్నారు చిన్న చిన్న వాళ్ళు కూడా బాత్తో ఢిల్లీ దాకా మా కుట్టడం మేము కూడా ఇలా మేము పోయి చేసేదేదు మా వల్ల ఏది లేదు కానీ ఎవరి పాత్ర వాడు పోషించాల్సిన ఆ టైంలో సీనియర్ నాయకుడు అప్పటికి పది సంవత్సరాలు ముఖ్యమంత్రిగా చేసిన వ్యక్తి మీరు ఏ పాత్ర పోషించకుండా మనకి విభజనలో అన్యాయం జరుగుతూ ఉంటే కూడా మీరు నీరో చక్రవర్తి లాగా నెలకొని కూర్చున్నారు ఇప్పుడు ఎన్నికలైన తర్వాత మీరు భాజపాతో కలిసి పోటీ చేసి మేము ఐదు కాదు పది సంవత్సరాలు తీసుకొస్తామని చెప్పి ఒకసారి ఏమో ప్యాకేజ్ చాలన్నారు మళ్ళీ వాళ్ళతో గొడవలు వచ్చిన తర్వాత ప్యాకేజ్ కానీ హోదా కావాలని చెప్పి ఈ రోజు ధర్మ పోరాట దీక్షలు ఆ దీక్షలు ఈ దీక్షలు అంటే రోజుకు ఒక టర్న్ మార్చుకుంది మీరు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏ రోజు కూడా మాకు ప్యాకేజ్ కావాలి హోదా వద్దని ఏనాడు చెప్పలా హోదా రాకపోయినా పర్లేదు సరి సమానమైనటువంటి ప్యాకేజ్ వచ్చినా చాలు అని చెప్పి ప్రతి మాట చెప్పింది మీరే మీరు ప్రతిసారి మీ వైఖరి మార్చుకుంటున్నారు చెప్తే మా పార్టీ ఏనాడు వైఖరి మార్చుకోవాలా
సంక్రాంతి పర్వదినం కోసం సొంతులకు వెళ్లాలని భావించే హైదరాబాద్ వాసులకు శుభవార్త పండగ రాత్రి అధికంగా ఉండడం రెగ్యులర్ రైళ్లతో పాటు ప్రత్యేక రైళ్లలోనూ బెర్తులు నింపుకోవడంతో మరో పదమూడు ప్రత్యేక రైళ్లను దక్షిణ మధ్య రైల్వే ప్రకటించింది వీటిలో ప్రత్యేక ఛార్జీలు వసూలు చేస్తామని పేర్కొంది ఈ రైళ్లలో రెండు మినహా మిగిలినవి ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని వివిధ ప్రాంతాలకు నడుపుతామని తెలిపింది కాకినాడ నుంచి సికింద్రాబాద్ కు పదహారు పదిహేడు ఇరవై తేదీలలో రెండేసి పద్దెనిమిదిన ఒకటి నర్సపూర్ నుంచి సికింద్రాబాద్ మధ్య పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది ఇరవై తేదీలలో ఒకటి విజయవాడ నుంచి సికింద్రాబాద్ కు పదిహేడున సికింద్రాబాద్ నుంచి కాకినాడకు పదమూడు ఇరవై తేదీలలో ఒక్క రైలు నడిపిస్తామని ఇవన్నీ సువిధ సర్వీసులేనని పేర్కొంది తెలంగాణలో ప్రజలు బయటకు వచ్చేందుకు భయపడిపోతున్నారు ఉదయం పది గంటలు దాటితే కానీ తలుపు గడియ తీయడం లేదు గత వారం రోజులుగా రాష్ట్రం చలి గుప్పెట్లో చిక్కకపోవడంతో ప్రజలు విరవలేలాడుతున్నారు ఉత్తరాది నుంచి చలిగాలులు తీవ్రత మరింత పెరగడంతో మరో నాలుగైదు రోజులు ఇదే పరిస్థితి ఉంటుందని వాతావరణ శాఖ అధికారులు చెబుతున్నారు ప్రజలు జాగ్రత్తగా ఉండాలని చలి నుంచి కాపాడుకునేందుకు తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులు చెబుతున్నారు ఆదిలాబాద్ కొమరభీం ఆసిఫాబాద్ జిల్లాలలోని ఏజెన్సీ గ్రామాల పరిస్థితి మరింత దయనీయంగా ఉందని చెప్పడానికి ఈ నిదర్శనం ఓ రైతు తన పొలం వద్దకు వెళ్లి మోటార్ ఆన్ చేయక పైప్ లో నుంచి నీరు రాకుండా ఐస్ గడ్డలు రావడం కనిపించింది చలి తీవ్రత ఇంత ఉందా అని ఆ రైతు ఆశ్చర్యానికి గురైనాడు అక్కడి ప్రజలు చలికి అల్లాడిపోతున్నారు బయటకు తొంగి చూసేందుకు కూడా భయపడిపోతున్నారు మంగళవారం తిరియాని మండలంలో మూడు పాయింట్ ఒకటి డిగ్రీల కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది జైనూరులో ఐదు పాయింట్ రెండు ఆసిఫాబాద్ లో ఐదు కెరమీరిలో నాలుగు డిగ్రీల కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు నమోదైనట్లు అధికారులు చెబుతున్నారు